Jy beweeg my bijna om een christen te word. Ons sê dit ook kon vertaal met so makkelijk gaan hier my nie oortuig om een christen te word. En steeds Toe die winde van daar die geest, daar die geest, vir meer as 25 jaar van tevore, op Pinksterdag in Jerusalem uitgestort is, steeds vir die winde die gaan leen, die onverkoos baie voor. Die geschiedenis van die apostel Paulus, 
लॉस्ट वर्ष तक अपने को कांदा लगा उनसे तो भी बहुत डाउट है तो ये से कांदा लगा सेशन ट्वेंटी ये भी इस दिन फ्रॉक फॉर ऑन्स बाइबल्स की भी खलियां थे तब जब भी maar ek dink ter wille van die van die ordelike loop van die gebeure mooi te verstaan met ons in handelinge 25 die 13e vers begin. Die apostel Paulus is in Jerusalem gearresteer en hy word in hierdie gedeelte word hy aangehou in die hawestad Caesarea Philippi. Hy is 'n gevangene van die Romeinse gouverneur Hy word daar aangehou, omdat die jode om nie kan verdra nie, en omdat die lul moet dood hee. In hierdie gedeelte word een besoek beskrywe, een besoek van een joodse koning by hierdie Romeinse gouverneer. Die joodse koning is koning Agrippa, saam met sy sister Bernice. Ons lees van haar vers 13. En na verhoop van enkele dae het koning Agrippa en Bernice in Caesarea aangekom, om Festus te begroet. En toe hulle daar verskye daar neergebring het, het Festus die saak van Paulus aan die koning voorgeleer het, gesê, hier is een man die Felix as gevangene achtergelaat en wie die overpriestus, die ouderlinge van die jode, toe ek in Jerusalem was, het klag ingedien het en vonnis tegen hom gevraad. En ek het hulle geantwoord dat dit nie by die Romeine gewoonte is om enige mens by wijse van guns aan die doodprys te gee voordat die beskuldigde, die beskuldigers voor hom gehad het en geneemd het tot verdediging in verband met die beskuldiging gekry. Toe hulle dan hier vergader het, het ek sonder enige uitstel die volgende dag op die rechters toe gaan sit en bevel gegeen om die man voor te doen. Die beskuldigers het teen om opgetreen, geen beskuldiging ingebring van die redelis soos ek verwacht het nie. Maar hulle het met die hom sekere toosvraag oor die eie godsdienst gehad, en oor die sekere Jesus wat dood is, van wie Paulus beklaar dat hy lewe. En omdat ek met die onderzoek hiervan verlee was, het ek gevra of hy na Jerusalem wou gaan en daar oor hierdie dinge te recht sta. Maar toe Paulus in beroep gegaan het om in bewaring te bly vir die beslissing van die keizer, het ek bevel gegeen dat hy in bewaring moest bly totdat ek hom na die keizer kon stier. En Agrippa sê vir Festus, ek sou self ook graag hierdie man wil hoor. Toe antwoord hy, moore sal u om hoor. Die volgende dag het Agrippa en Bernice toe met pracht en praal gekom en die gehoorsal binnen getree saam met die overstes oor duisend en die aansienlikste manne van die stad en op bevel van Festus is Paulus voorgebring. U sê Festus, koning Agrippa en die manne wat allemaal hier saam met ons is, u sê nie die man oor wie die hele menigte van die jode my aangespreek het in Jerusalem en ook hier en uitgeroep het dat hy nie langer hoor te lewe nie. Maar, omdat ek gevind het dat hy niks gedoen het wat die dood verdien nie en hy self ook om op die keizer beroep het, het ek besluit om om te stier. Maar ek kan niks sekers oor hom aan my hier skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring en vooral voor u, koning Agrippa, so dat ek na die onderzoek iets kan skryf. Want het lyk vir my onredelik om my gevangene te stuur en nie die beskuldige met u om aan te duid nie. Nou, oor ons Paulus sê verdediging. En Agrippa sê vir Paulus, dit is jou vergun om vir jouself te spreek Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. Ek acht my gelukkig, koning Agrippa, dat ek my voor die vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek dier die jode beskuldig word. Omdat, vooral omdat jy bekend is met al die sedes en vraagstukke onder die jode. Daarom versoek ek jy om my getuldig aan te hoor. 
my leven dan van my leeg af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die jode, omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste partij van ons godsdienst as fariseer geleef het. En nou staan ek terecht oor die hoop op die belofte wat aan die vaders dier God gedoen is. Waar toe ons slaaf stamme wat God aanhoude dag en dag dien, hoop om te kom. Oor hier die hoop, oor die achterka, word ek dier die hoore beskuldig. Wat? Word het by die as ongelooflik beskou dat God die bode ophek? Wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vijandige dinge tegen die naam van Jesus die Nazarene moest doen. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen en ek het baie verheiligings in gevangenisse opgesluit, nadat ek van die oberpriesters volmacht gekry het, en so dik was as as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegeen. En in al die synagoges het ek hulle dik was gestraf en gewoon om te laster. En ek het uitermate tegen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitenlandse stede. Toe ek dan daarvoor na de maskers op reis was, met volmacht en opdracht van die oberpriesters, het ek ook oor in die middel van die dag op die pad een licht in die hemel gesien, sterker as die glans van die som, wat my en my reisgebote omstraal het. En toe ons allemaal op die grond val, oor ek een stem met my spreek en in die Hebreeuwse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is vir jou hart om tegen die prikkels te schop. Toe sê ek, wie is die Heere? En hy sê, ek is Jesus, wat jy vervolg. Maar rig jou op, en sta op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot die dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn. Terwijl ek jou verlos en die volk en die heidene, na wie ek jou nou stiel. Om hulle oor te open, dat hulle hulp van die duisternis tot die licht kan bekeer, en van die macht van die Satan tot God, so dat hulle dier die geloof vir my vergiftes van sonde, en die erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die jimmelse gezicht nie ongehoorzaam nie, maar ek het eerst aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer die werke te doen wat by die bekeering pas. Om hierdie rede het die jode my in die tempel gevang en my probeer ombring maar omdat ek hom van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en ook Mooses gesê het, dat sal gebeur. Dat die Christus moes lei en die eerste wees uit die opstanding van die dood en een licht aan die volk en die heidene sal verkondig. Want die weile om so verdedig sê Vestus met die groot stem, jy is krankzinnig, Paulus, die groot geleerd en bring jou tot kramsinnig. Maar hy sê, ek is nie kramsinnig nie, oog edle vestes, maar ek spreek woorde van waarheid en gezonde verstand. Want die koning, met wie ek ook vrijmoedig wil spreek, weet van die liefde, want ek geloof nie dat dan hom iets van die liefde onbekend is nie, want dit het nie in die hoek gebeur. Geloof nie die profeet en koning Agrippa, Ek weet dat die geloof. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my bijna om een christen te word. En Paulus sê, ek so wel God bid, dat so wel bijna as heel te maal, nie alleen die nie, maar ook allemaal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buiten hier die boeie. En nadat Paulus dit gesê, het staan die koning op en die gebedeer en die nies, en die wat saam met hulle gesit het, en toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar en sê, hierdie man doe niks wat hy dood, 
of die goeie verdiening, en Agrippa sê vir Festus, hierdie man kon losgelaat gewees het, as hy hom nie op die keizer beroep het. Ons lees tot so ver, dit is die woord van die Heere. Jesus geboren zou worden. 
Jeroen is die vierforse graag na Johannes die doper geluister, wou graag self vir Jesus van Nazareth sien. Oor in Jeroen is Agrippa, wil ook graag self die Jesus sy apostel aanhoor. Van al die Herodese het hy die meeste aanklamp by die Jode gevind. In die geschiedenis aan Nade leer ons omken, as een sympathieke man, een man wat die godsdienst van sy volgelinge geken het. En dit dan ook by geleentheid teen wat die Romeine verdedig het. En ons skrifte deel dit bevestig dit, Agrippa was bekend met al die sedes en vraagstukke onder die Jode. Agrippa was ook bekend met die Jesus beweging. Die gebeur rondom Jesus het immers nie daar een kant in die hoek gebeur nie. Elke jood het daarvan geweet, Agrippa ook. En steeds wil die winde van daar die geest, daar die geest van meer as 25 jaar van tevore op Pinksterdag in Jerusalem uitgestort is, steeds wil die winde die gaan leen die onverkoos baie voor. Gekekende man begin praat. Hy krij die geleentheid om sy saak te verdedig, wat hy toe nie doen nie. Nee, daar is een groter saak as sy saak. Die Heere het sy gevangene begin met een persoonlijke getuienis. En daar die getuienis word spoedig, een getuienis van die waarheid. Die waarheid van die oud testamentiese profesie die oud-testamentiese profesie aangaan in die opstande. Daar die getuienis word spoedig die getuienis van die waarheid, van die hoop op die belofte, wat aan die vaders te doen was. Daar die getuienis word spoedig die getuienis van die waarheid, van die persoon van Jesus Christus. En uiteindelik is dit nie meer Paulus die gevangene wat voor hulle staan nie, Uiteindelijk is dit die opgestaan en Christus self wat voor hulle staan. Uiteindelijk is dit nie meer Agrippa, die koning en Paulus die gevangen nie. Uiteindelijk is dit koning Agrippa wat gevangen word, wat vastgepend word in die waarheid van die evangelie. Gloe in die profete koning Agrippa. Ek weet dat die gloe. As gewonde man staan die apostel voor Agrippa. Gebind dier die Romeinse recht, maar nog meer gebind, dier die Heere Jesus Christus. En starig maar seker, was die gevangene self bezig om die koning te bind, met koorde van liefde te bind. Sy oor hou die koning vastgepend, so dat die koningse oor sal oopgaan, dat hy om van die duisternis na die licht kan bekeer, dat die macht van die Satan tot God, so dat hy dier die geloof van Christus vergifnis van sonde kan ontvang, so dat hy erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Gloe in die profete koning achterpaal. Ek weet dat die gloe. Duidelik, openlik, amtelik, word die Messias aan die koning verkondig. Biddend word die verlossingsboodskap aan sy hart geleid. Die poort na die eeuwige lewe staan buit op voor. Gloe in die profete koning Agrippa. Ek weet dat die gloe. Liefdes, ons het nou al by meer as een geleende het verbuis na die onweerstaanbare wind van Gods gees. Ons weet dat dit juist een opdracht van die Heere sy apostel was om juist die waarheid aan gaande Jesus Christus aan die konings te verkondig. En toch, toch lyk dit vir ons, of daar op hierdie dag, een windstilte was. Die almachtige God het op daarie oomlik, op daarie oomlik tussen sy apostel en hierdie koning beskik, en toch lyk dit, as of daar niks gebeur. Koning Agrippa, sy antwoord is swak, verskoonend. Koning Agrippa sy antwoord getuig van eindelijk. Jy beweeg my bijna om een christen te word. Ons sê dit ook om vertaal met so makkelijk gaan jy my nie oortuig om een christen te word. Soos die Herodes die vier vos 
maar die prediking van Johannes die dooper gebuifel het, so buifel, agrippa, oor die roodes, het uiteindelik aan die wereld toegegeen, uiteindelik was dit die wereld wat gebed het, op die kritieke oomblik, toe hy sy eie ek moest gekruisig het, toe borrel die verset in hom op, die verset van uit die eie boose hart, as ten spuite daarvan, dat hy so lang gereed oor reeds bekend was met die Bijbel. Ons weet dat hy die profete geloof, en toch, toch. Nou kan ons in die neer ons kan sê, God het sy hart verraad. Want niemand kan immer sê, dat Jesus die Christus is, behalwe dier die huidige geest. Die dag was die wind stil, het die Heere in die nacht van die Kodemus gesê het, die wind waai waar hy wil, en die hoorse geluid, maar hy weet nie van waar hy kom, en waar hy hy gaan. So is elkeen, wat uit die geest gebore is, op een windstil dag is daar geen beder geworde. Christus hier het gekom, maar daar is geen beder geworde nie. Hy is bijna beweeg om een Christus Ons voel om uit te roep koning Agrippa, dit is nie een kwestie van bijna nie, dit is een kwestie van alles of niks. Dit is een kwestie van liefde of haat. Dit mag selfs een kwestie van nou of nooit wees. Ons kan ons kouwers op ophaal en sê, dit is die goordelike uitverkiesing. Agrippa, kom uit die Herodes familie, en die Herodes familie kom uit die Edomite, en die Edomite op hulle deurk is die nageslag van Esau, en volgens die skrif weet ons, ons weet dat Jacob, die God lief, God het vir Jacob lief gehad, maar hy het Esau gehad. Dit is die goddelike uitverkiesing, en dit is inderdaad, maar ons weet ook geliefd is, dat is daar een geschiedenis aan verbonde, daar is een verhaal aan verbonde, en in daar die verhaal speel die som daar die hoofdrol. Sommige het die ervaring van een flauw gebede stemmetje. En anders seker in allemaal van die hier vandag en die die voorrek van Godse besonderse genade gereelde woord verkondig. Allemaals seker allemaal van die hier vandag het die goeie woord van God gesmaak en in die krachte van die toekomstige wereld gesmaak, soos het in die brief van die Hebrea staan, nou hoor ons dit miskien, en ons word ontroerd, ons neem ons self dat voor, maar op die ouwe ende is dit, maar toch wel nie. Daar is iets in die siel, wat nie tot geloof beweeg wil word, Misschien het Agrippa die kritiek van sy vername collega gehoor, het gehoor dat Paulus tot kranksinnigheid gedruif is, skoon Agrippa dat die kans gesien om hom by die kranksinnig is te voeg nie, sien die kans om die pracht en die praal te groep nie, is moeiliker vir een reik man om die koninkryk van God te betree as wat het is vir een kameel om dier die oog van die naal te gaan, hy sal dit daal oorweeg om een christen te word, as hy maar net koning Agrippa kan bly. Ek geloof geliefd is, en het staan nie in ons skrifgedeelte nie, maar ek geloof dat koning Agrippa hier vanaf verder in sy leven nie weer ris gehad vir sy sien. Tot vandag toe, tot in die eeuwigheid toe, geen ris. En hier sien ons ook die mens van vandag die mense van die volk waarom, waarom dat ons blij. Voor geslachte heen, is hulle versadig gepreek. Naast diegene wat aan die Heere getrouw geblij het, naast hulle is daar diegene van ons, en diegene van hulle wat die geopende graf nou toemes het. Daar die graf van Christus, waar hy die eeuwige licht straal, daar die graf op die die hulle nou al om weer toe is. Soos Agrippa ken nie die mense, die profete, maar hulle leef koninklik. Ja, 
elke dier keer sy plesier keer hulle maak so so is smaak maar ons weet hulle het reeds te veel van Christus gehoor te lang schijn die licht van die opstand en oor die volk en hulle antwoord is lang reeds die heen hulle sal nie meer rust vir hulle siel heen nou mag jy wel vraag hoekom was dit dan moedig hoekom is dit steeds moedig vir die Heerse gesang om die woord te bring voor die nazies en voor Israel en voor die konings as hulle daar nie gaan luister as daar wit stilt is in die koninklijke barmersaal en heers en die kamers van die hart dig toegesluit blij is die beste wat ons maar kan kry een patetiese bijna is waarom vermoei die heerse apostel nog waarom was daar nog by hom die wens dat allemaal voor hom sy hoor en dat hulle soos hy kan wees wat eerst is dus en sisters die liefde van Christus drang ons so het Paulus vroeger aan die goede dees geskryf as ons uitsinnig is as ons kranksinnig is dan is dit ook die eeuwig en as ons by ons verstand is, dan is dit om julle omvul van die liefde van Christus drang ons. Dit is die eerste rede, maar als nog een rede. Jy weet ook, dat Christus nie meer sal kom, voordat die boeken nie volgeskryf is. Elk keer sy boek moet eerst volgeskryf word. Dis volgens wat in die boeken staan, en gaan staan, dat elk een geoordeeld sal. En so lees ons ook in die Nederlandse geloosbeleid is artikel 37, dan sal die boeken geopen word en die doos sal geoordeeld word. Ja, die mense sal rekenskap het geef van elke lichtsinnige woord wat hulle gesê het, elke lichtsinnige woord wat hulle op die evangelie gegeet, of dit nou een lichtsinnige nie was, en of dit nou een lichtsinnige ja was en daarom sal die apostel voortgaan met sy verkondiging en daarom sal ons voortgaan met die verkondiging voortgaan om mens te beweeg of dat net bijna te beweeg tot eer van die almachtige God en tot eer van ons Heer Jesus Christus Amen Amen Genade van God en Himmelse Vader, ons bid dat jy ons sal bewaar daarvan, dat ons nie met versinnige woorde eindelig gedacht is hier wees gesal wees. Dat ons die ergens van elke oomlik sal besef, dat ons die ergens sal besef van die evangelie wat in ons aangebied word. Dat ons die ergens sal besef van dit wat ons reaksie daarop sal wees en dan vraag ons in ons gevaar dat jy wil geskiet dat jy koninkryk kom dat dat jy kom al die eer en die jeugdigheid en die al die wonderlijke majesteit like aanbidding wat jy alleen alleen toe kom dat dit aan jy toe kom ons vraag dat jy ons net in genade sal gaan sien elke van die kinders en dat jy die getal van die uitverkoornis voltallig sal word, en dat ons die Heere Jesus Christus weer sal kom. Amen.